অনিয়মিত মাসিক যাদের তাদের ক্ষেত্রে ওভুলেশনটা কবে হয় এবং হিসাবটা আপনারা কিভাবে করবেন তো প্রথমে আমি বলবো যাদের মাসিক অনিয়মিত হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আগে মাসিক অনিয়মিত হওয়ার কারণটা জানা অবশ্যই দরকার ডক্টরের কাছে আপনারা অবশ্যই যাবেন কারণ অনেক কারণে কিন্তু মাসিকটা অনিয়মিত হয়ে যায় এ থেকে কিন্তু বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে যেতে পারে এ বিষয়ে আমার ভিডিও আছে আপনারা দেখে নেবেন কি কি কারণে মাসিক অনিয়মিত হতে পারে আজকে আমি আলোচনা করব যাদের অনিয়মিত মাসিক তাদের যে অপুলেশনটা হিসেব করতে প্রবলেম হয় সেটা আমি সহজ করে দিব কিভাবে আপনারা হিসাব করবেন তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্বাস্থ্যবিধি টিপস আপনি স্বাস্থ্যবিধি টিপস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন যাতে আমার ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায় ধরুন আপনার আঠাশ দিনের মেস্ট্রাল সাইকেল অর্থাৎ আঠাশ দিন পর পর আপনার পিরিয়ড হয় যদি আপনার এক তারিখে পিরিয়ড হয় তাহলে কিন্তু নেক্সট পিরিয়ড হবে আঠাশ তারিখে তো ওই আঠাশ তারিখ থেকে আপনি যদি চোদ্দ দিন পিছিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু যে চোদ্দ তারিখটা হবে সেটাই কিন্তু আপনার ওভুলেশন ডে চোদ্দ তারিখের আশপাশে যদি আপনি রিলেশন রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রেগনেন্সি কনসিভ হবে আরও একটা উদাহরণ দিই যদি আপনার পঁয়ত্রিশ দিন পর পিরিয়ড হয় তাহলে কিন্তু চোদ্দ দিন পিছিয়ে আসলে একুশ তারিখে আপনার ওভুলেশন ডেটটা হওয়ার সম্ভাবনা তো সেক্ষেত্রে আপনি পনেরো থেকে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত যদি রিলেশন রাখেন দু তিন দিন পর পর তাহলে কিন্তু কনসিভ করতে পারবেন আমি আর একটু সহজ করে বলি আপনাদের যখন পিরিয়ড শেষ হবে দশ দিন পর থেকে আপনারা দু তিন দিন পর পর রিলেশন করবেন নেক্সট পিরিয়ড হওয়া পর্যন্ত তিন দিন পর পর যদি আপনারা রিলেশন রাখেন তাহলে কিন্তু আপনাদের প্রেগনেন্সি কনসিভ হবে কারণ পুরুষদের যে শুক্রাণু সেটা কিন্তু মহিলা বাড়িতে গিয়ে বাহাত্তর ঘন্টা বেঁচে থাকে এবং মহিলাদের যে ডিম্বাণু সেটা কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা বেঁচে থাকে তো দু তিন দিনের মধ্যে যদি আপনাদের রিলেশন হয় তো ডিম্বাণু শুক্রাণুর কম্বিনেশনে গর্ভধারণটা অবশ্যই হবে তো এভাবে যদি আপনারা চলেন তো নিশ্চয় আপনাদের প্রেগনেন্সি কনসিভ হবে তো যাদের অনিয়মিত মাসিক তাদেরকে আমি বারবারই বলবো অবশ্যই ডক্টরের কাছে যান যাদের অনিয়মিত মাসিক হয় তাদের কিন্তু ওভুলেশনটা সাধারণত না হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি থাকে তো আপনারা আগে মাসিকটা নিয়মিত করুন তারপর বেবি নেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করুন কারণ মাসিক নিয়মিত না হলে কিন্তু বেবি কনসিভ হয় না মূলত তো আপনাদের যদি আরো কিছু জানানো থাকে তো আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকুন ধন্যবাদ